ఫ్రెండ్స్ క్వాల్కమ్ తన కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్ స్నాప్డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ అనౌన్స్ చేసింది చాలా మంది దీని గురించి క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతున్నారు స్నాప్డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్కి ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్కి డిఫరెన్స్ ఏం రెండు మంది చేంజెస్ ఏం చేశారు సో ఇప్పుడే నేను మీకు మొత్తం స్నాప్డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ గురించి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అందించబోతున్నాను చూసిన నా పేరు ప్రసాద్ మీరు చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్కి ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్కి మనకి మేజర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చూసుకుంటే వీళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ మీద కొంచెం దృష్టి పెట్టారు పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేశారు ప్లస్ పవర్ ఎఫిషియంట్ చేశారు ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ కొంచెం పవర్ ఎఫిషియంట్ ప్రాసెసర్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్తో కంపేర్ చేస్తే సో మొత్తం చూద్దాం మనం ఒకసారి రెండు మీకు బిల్ టెక్నాలజీ మాత్రం టెన్ నానమ టెక్నాలజీ బిల్ అయిన ప్రాసెసర్సే అండ్ రెండింటిలో మీకు ఆక్టాకోర్ ప్రాసెసర్ రెండు మీకు సేమ్ ఆక్టాకోర్ ప్రాసెసర్సే కాకపోతే మనకి కోర్స్ అయితే చేంజ్ అయ్యాయి ఇంతకుముందు మనం చూసుకుంటే ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్లో మీకు క్రయో టూ ఎయిటీ కోర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకి క్రయో త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ కోర్స్ మీద రన్ అవుతున్నాయి ఇవి స్నాప్ డ్రాగన్ కస్టమ్ కోర్స్ ఇవి మనకి ఆమ్ కోర్సే కాకపోతే కొంచెం కస్టమైజేషన్ చేస్తారు కస్టమైజేషన్ చేసేసి ఇటు పేర్లు అయితే చేంజ్ చేశారు మనకి క్రయో త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ కోర్స్ మీద అయితే మీకు స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెస్ అయితే రన్ అవుతుంది దీనిలో మొత్తం ఎనిమిది కోర్స్ ఉంటాయి ఎనిమిది కోర్స్ వీడు రెండు క్వాడ్ కోర్స్గా డివైడ్ చేశారు ఫస్ట్ ఫోర్ కోర్స్ ఫస్ట్ క్వాడ్ కోర్స్ వచ్చేసరికి మనకి క్లాకింగ్ స్పీడ్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ గీగా హెడ్స్ పెట్టారు సో ఈ మనకి పవర్ఫుల్ కోర్స్ పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్ కోర్స్ మనకి లో పవర్ కోర్స్ ఇవి మనకి సో వీటి క్లాకింగ్ స్పీడ్ వచ్చేసరికి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ గీగా హెడ్స్ మీద పెట్టారు క్లాకింగ్ స్పీడ్ సో ఇవి మొత్తం మన కోర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సో కోర్స్ అయితే మనకి చేంజ్ చేశారు లాస్ట్ జనరేషన్కి ఈ జనరేషన్కి అండ్ నెక్స్ట్ మనకి జీపీ కూడా చేంజ్ చేశారు లాస్ట్ జనరేషన్ ప్రాసెస్ చూసుకుంటే మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ ప్రాసెస్ మనకి జీపీ ఎడ్రీనో ఫైవ్ ఫార్టీ జీపీ ఉండేది ఇప్పుడు ఎడ్రీనో సిక్స్ థర్టీ జీపీ చేంజ్ చేశారు సో జీపీ చేంజ్ చేయడం వల్ల వీళ్ళు గ్రాఫికల్గా పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది థర్టీ పర్సెంట్ మీకు ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అండ్ మీకు పవర్ ఎఫిషియంట్ కూడా మీకు పవర్ కొంచెం తక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు సో కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే మీకు జీపీ సైడ్ కూడా లభిస్తుంది నెక్స్ట్ వీళ్ళు డిఎస్పీ మీద కూడా ఫోకస్ పెట్టారు అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద కూడా ఫోకస్ పెట్టారు సో డిఎస్పీ మనకి హెక్సాగన్ సిక్స్ ఎయిటీ టూ నుంచి హెక్సాగన్ సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్కి చేంజ్ చేశారు సో దీని దీని వల్ల వీళ్ళు అంటే మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది కదా మన కెమెరాకి సంబంధించి కానీ మనకి బోకే ఎఫెక్ట్స్ కానీ లేకపోతే మనకి ఫేస్ అన్లాక్స్ ఉంటాయి సో ఇట్లాంటి ఫీచర్స్ కూడా మనకి కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే కనపడుతుంది కొంచెం ఫాస్ట్ ఉంటుంది మన ప్రీవియస్ జనరేషన్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ జనరేషన్ ప్రాసెస్లో అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇమేజ్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కూడా చేంజ్ చేశారు ఇమేజ్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ మనకి స్పెక్ట్రా వన్ ఎయిటీ నుంచి స్పెక్ట్రా టూ ఎయిటీకి చేంజ్ చేశారు సో దీనివల్ల కూడా మనకి ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ బాగుంటుంది ప్లస్ టెన్ బిట్ కలర్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది కలర్స్ మీకు న్యాచురల్గా ఉంటాయి మీరు ఫొటోస్ తీసినప్పుడు సో ఖచ్చితంగా మీకు ఓవరాల్ పిక్చర్ క్వాలిటీ అయితే మీకు బాగుంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అండ్ నెక్స్ట్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ అనే ప్రాసెసర్ మొబైల్స్లో ఎవరైతే మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఉన్నారో మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఆ డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే రెండు సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాస్ పెట్టుకోవచ్చు అదే వాళ్ళు సింగిల్ కెమెరా పెట్టుకోవాలనుకుంటే థర్టీ మెగా పిక్సెల్ వరకు సింగిల్ కెమెరా సెటప్ అయితే చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే డిస్ప్లే అవి ఫోర్ కే వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది ఫోర్ కే డిజిషన్ డిస్ప్లే కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఉన్న మొబైల్స్లో అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో ప్లే బ్యాక్ విషయానికి వస్తే ఫోర్ కే వీడియోస్ ఎట్ ది రేట్ సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్లో వీడియో ప్లే అవుతుంది అండ్ వీడియో కూడా రికార్డ్ చేయొచ్చు ఫోర్ కే సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్లో అది హెచ్డిఆర్ క్వాలిటీలో మనం హెచ్డిఆర్ ఆప్షన్లో కూడా రికార్డ్ చేయొచ్చు సో ఇంతకుముందు మనకి హెచ్డిఆర్ ఆప్షన్ మనకి ఓన్లీ వీడియో ప్లే బ్యాక్కే సపోర్ట్ చేసేది వీడియో రికార్డింగ్కి అయితే సపోర్ట్ అయితే లేదు సో ఈ ప్రాసెస్లో సరికి మనకి హెచ్డిఆర్ వీడియో కూడా మనం రికార్డ్ చేయొచ్చు ఫోర్ కే క్వాలిటీలో అండ్ స్లో మోషన్ వీడియోకి వస్తే స్లో మోషన్ వీడియో ఫోర్ ఎయిటీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ వరకు స్లో మోషన్ వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు కాకపోతే మనకి సెవెన్ ట్వంటీ పీ వరకు ఇచ్చారు సెవెన్ ట్వంటీ పీ ఎట్ ది రేట్ ఫోర్ ఫోర్ ఎయిటీ ఎఫ్పిఎస్ వరకు మీరు స్లో మోషన్ వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ అనే ప్రాసెసర్లో కాకపోతే ఇది మనకి వాళ్ళు ఇవ్వాలి ఎవరైతే ఫోన్ తయారు చేస్తున్నారో వాళ్ళు మనకి ఎనబుల్
సపోర్ట్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఈ వైఫై ఆ స్పీడ్ అచీవ్ చేయగలిగితే మీరు ఆ స్పీడ్ అయితే యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మనకి క్విక్ ఛార్జింగ్ విషయానికి వస్తే క్విక్ ఛార్జింగ్ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది వీళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు ఛార్జ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు కాకపోతే మనకి క్విక్ ఛార్జింగ్ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ వీళ్ళు ఎనబుల్ చేయాలంటే సో దానికి ఒక పర్మిషన్ అయితే కావాలి క్వాల్కామ్ నుంచి కొంచెం డబ్బులు అయితే పే చేయాలి క్వాల్కామ్కి సో ఇదైతే క్విక్ ఛార్జింగ్ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్కి అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ అండ్ దీనిలో మనకి సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేస్తారు మనకి సెక్యూర్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అని చెప్పి సపరేట్ సిస్టమ్ ఉంది దీనిలో మనకి మన ఫింగర్ ప్రింట్స్ కానీ లేకపోతే మన ఐరీ స్కానర్ స్కాన్ చేస్తుంటాం మన డేటాని అండ్ మన ఫేస్ లాక్స్ డేటా ఇట్లాంటివి ఏమన్నా మన సెన్సిటివ్ డేటా ఉంటే మనకి పేమెంట్ డేటాస్ ఇట్లాంటివన్నీ మనకి ఈ వ్యాలెట్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఇది సో దీనిలో సెక్యూర్గా ఉంటే ఎవరు వీటిని యాక్సెస్ చేయాలని చెప్పేసి వాల్కాన్ చెప్తూ ఉంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ గురించి సో ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్కి ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్కి మేజర్ చేంజెస్ అయితే మనకి చిన్న చిన్న ప్రతి దానిలో మనకి చిన్న చిన్నగా చేంజెస్ అయితే చేసుకుంటూ వచ్చారు కొంచెం కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే చేసుకుంటూ వచ్చారు ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో సో దీనివల్ల ఏమైందంటే మనకి కొంచెం స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మన పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ కొంచెం బ్యాటరీని తక్కువ కంజ్యూమ్ చేస్తుంది పవర్ ఎఫిషియంట్గా ఉంటుందని చెప్పేసి కాల్కామ్ చెప్తూ ఉంది అండ్ ఇదైతే మనకి నెక్స్ట్ జనరేషన్లో మనకి వచ్చే ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ అన్ని మనకి ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్తోనే వస్తాయి ఫోన్సే కాదు మనకి విండోస్ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ పీసీస్ కానీ సో వీటికి కూడా ఈ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ యూజ్ చేయొచ్చు సో చూద్దాం మనకి ఫ్యూచర్లో ఏమైనా ట్యాబ్లెట్స్ వస్తాయి విండోస్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ తోటి సో ఫస్ట్ అయితే మనకి ఎస్ నైన్ ఎస్ నైన్ ప్లస్ రావచ్చు క్షామి ఎంఐ సెవెన్లో కూడా ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ తీసుకొస్తామని చెప్పేసి ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేసింది చూద్దాం మనకి ఫస్ట్ ఏ ఫోన్ వస్తుందో ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్తో నెక్స్ట్ ఇయర్ మేబీ మనకి ఎస్ నైన్ ఎస్ నైన్ ప్లస్ రావచ్చు ఫిబ్రవరిలో సో వెయిట్ చేద్దాం ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుందో మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్ తెలిసిపోతుంది ఇయర్ అయితే మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ అయితే మనకి బెస్ట్ ప్రాసెసర్ ఫ్లాగ్షిప్ కేటగిరీలో నెక్స్ట్ ఇయర్ మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ బెస్ట్ ప్రాసెసర్ అవుతుందని చెప్పేసి ఆశిద్దాం సో ఈ వీడియో నేను మీకు స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ గురించి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అందించాలనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు వీడియో వస్తే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఇలా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మీ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకని ఇలా మీ కోసం టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తూ ఉంటాను దిస్ ఇస్ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫల్స్ ఫిమ